be switched off because it's different districts, different time of blackout. So some people have light, some people don't. And they will watch it after uh, the recording. Yeah, 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 yeah. Very good. So we missed it, Elena. All husbands are crazy. Так, Лена, усі чоловіки божевільні. But there is no option. We have to live. Але опцій більше нема. Нам приходиться з ними жити. Is there any other option? Чи є ще якась опція? There is no option in the world outside. Option is within my mind. Опцій у зовнішньому світі немає, опція є тільки у моєму розумі всередині. When we go out in the sun, we apply the sunscreen logo. Uh, I'm so sorry. Uh, when we go out, we apply sunscreen. When we go out in the sun, we apply the sunscreen lotion to prevent our skin. Коли ми виходимо на сонце, ми користуємося SPF захистом від сонця. Наносимо крем від сонця для того, аби зберегти свою шкіру від опіків. I don't apply, you know, I'm as it is, you know. But I know you, you girls apply. Я не наношу, я хожу так, як є, як ви знаєте. Але ви, дівчата, ви наносите. So when we apply Eastern wisdom, it, its principles, before we enter into the world, nobody can take over peace, happiness, love and wisdom. Отож, якщо ми застосовуємо принципи східної мудрості до того, як ми війдемо у світ, зайдемо у світ, ніхто не може забрати наш спокій, зробити нас, роздисбалансувати. Did you understand? Чи ви зрозуміли? So then what happens? The way the sunscreen lotion prevents us from the Ultraviolet rays, same way the Eastern wisdom prevents us from jealousy, hatred, reaction, anger, hesitation. Таким самим чином, як лосьон від сонця захищає нас від ультрафіолетових променів, так само принципи східної мудрості, вони захищають нас від ревнощів, заздрощів, ненависті, реакції, турбот. Did you understand this? Another Чи, це... Yeah. Чи це зрозуміло? І на інша Єлена до нас приєдналася. I do not understand why the girls with the name Elena suffers more than anyone. Я не розумію, чому дівчата з ім'ям Лена страждають більше, ніж всі інші. Come on, keep a smile on the face. Why are you so serious? Come on, всміхайтеся, чому ви такі серйозні? So you see that Eastern wisdom prevents us from attachment, duality, conflict and confusion when we enter into the world. So we need not to blame anyone and if we are living in peace and happiness. Як ви бачите, східна мудрість, вона захищає нас від цього конфлікту, дуальності, прив'язок, коли ми взаємодіємо з світом, отож нам не треба звинувачувати нікого, реагувати немає на кого. Чи це зрозуміло? Кивайте. See one simple example. You have a hatred against a person. Давай. Whom you say husband or wife. 
Давайте подивимося простий приклад. У вас є ненависть проти якоїсь людини, наприклад, чоловіка, ви його називаєте чоловіком або дружиною. Now ask yourself how it helps you to live in peace and happiness. А тепер запитайте себе, як це допомагає вам жити у спокої, мирі і щасті. You are with him or her. You have a problem. You divorce, your mind is still not in peace and happiness. Ви з нею або з ним, і у вас проблема. Ви розлучилися, і ваш розум все ще не в спокої і щасті. Still your mind is thinking about. І ваш розум все ще думає про це все. Is it not, Elena? Хіба не так? So Eastern wisdom says find out where the problems are located. It is located in the mind. Отож, східна мудрість говорить знайдіть, де знаходяться проблеми, де вони розташовуються, а вони розташовуються у розумі. A person walking in the walking in the street near your house because you are not attached whether that person is a criminal or a killer you don't know your mind does not offer any reaction якась людина проходить повз ваш будинок і через те що ви не прив'язані до неї навіть якщо ця людина кілер або вбивця ви не знаєте, ваш розум не дасть жодної реакції. Isn't it? Хіба не так? So when your mind is related, related means attached. Attachment means liking. Liking causes the delusion. And then what happens? We have a problem with our honey, with our brother, with our sister, with our friend. Коли ваш розум відносний, він відноситься, він прив'язаний до, до когось або до чогось, тоді прив'язаний – це значить, що нам подобається, а якщо нам подобається, тоді ми маємо почуття ілюзії з нашими коханими, братами, сестрами, друзями. Чи ви погоджуєтесь? Чи ви тільки говорите про мене? Чому, чому ви говорите тільки про мене? You are a great to help you. Тому що ви чудовий приклад, аби вам допомогти. Do not get Не ображайтеся. So what is that sunscreen? lotion in eastern wisdom by which we can keep our mind free from hesitation duality conflict anger and hesitation отож що це таке той крем лосьон у який він такий у східній мудрості за допомогою якого ми можемо тримати наш розум подалі від роздратування ненависті конфлікту that lotion we have to apply in the mind and there are two one is discernment and other is dispassion цей лосьон нам треба застосовувати на розумі, і е, їх два типи – відсторонення і безпристрастя. What is and Що це таке відсторонення, відділення, безпристрастність? You are sitting with a person whom you hate. Even that person is not doing anything against you. Your mind keeps on thinking, even if he moves a little or she moves a little. 
висидите біля людини, яку ви ненавидите, і ваш розум, навіть якщо ця людина нічого не заподіяла або не, не, не робить вам, ваш розум продовжує думати про неї, як вона порухалася вправо, вліво. Did you experience that in your life? Чи ви таке переживали в своєму житті, мали такий досвід? So there we have to apply the discernment in our mind. We have not to fight with anyone outside. Тут нам треба застосувати це розділення у нашому розумі, аби не битися ні з ким в зовнішньому світі. Discernment means you separate in your mind real from the unreal, truth from the false. Це розділення означає, що ви розділяєте у розумі справжнє від несправжнього правду від брехні. In the mind we have mixed false and the truth, real and the unreal. У розумі ми змішали правду з неправдою, правдиве з фальшивим. Did you understand? Чи це зрозуміло? You look at a person, first the mind creates a relationship. In that relationship, mind says likes or dislikes, hate or love. So I have to remove that mixture. Ви дивитесь на людину, і перше, що створює розум, це стосунки. І в цих стосунках уже з'являється, подобається чи не подобається, люблю чи ненавиджу. Мені треба прибрати це, розділити цей мікс. Why to separate? Because the mind, whomsoever it likes, means that I will get peace because I like him or her. Для чого це розділяти? Тому що розум, якому хтось подобається, він думає, я отримаю мир і спокій, тому що він або вона мені подобається. So you get happiness from others only when the mind likes. Отож, ви отримуєте щастя від інших тільки в тому випадку, якщо розум розумові подобається. Is it possible that you dislike a person and you get happiness? Чи можливо, щоб вам не подобалась людина, а ви отримали від неї щастя? So what's the problem? Problem is the mixture. If I remove that like and dislike in the mind, That is the power of discernment, and that is what the sunscreen lotion in the mind. Отож, у чому проблема? У цій мішанині. Якщо я приберу ці лайки і дизлайки, це і буде цей лосьон від сонця для мого розуму. Це є сила розділення, відсторонення. Clear? Ясно? So now my mind, what happens? Now my mind understands it is because of my attachment in relationship is causing the problem. I remove that likes and dislikes from the mind. My mind realizes peace and happiness is already within me. Отож, тепер мій розум розуміє, що Проблема саме через мою прив'язку у розумі, в стосунках, прив'язку до цих стосунків. Отож, я приберу вподобання і те, що мені не подобається, і тоді розум розуміє, що щастя, мир і спокій вже всередині мене. Чи це зрозуміло? So we have applied the lotion in the mind. Now comes the relationship. 
now you are living in peace and happiness and joy in relationship to the other who is not learning eastern wisdom <coughs> Отож, ми застосували цей лосьон для нашого розуму, і тепер виживете, і тепер вже йдуть стосунки, і виживете в цих стосунках у любові, мирі, щасті і спокої по відношенню до інших, які не вчать східну мудрість. So what will happen? If the other person is not right, they will react more and you have more peace and happiness. Отож, що тоді станеться, якщо інша людина не права, вона буде реагувати іще більше, а ви будете мати іще більше спокою, миру і щастя. Оксана has become serious. Оксана стала серйозна. Don't think too much. Я дуже уважна. Не думайте багато. Оксана says she is concentrated. So now see that you continue to live in peace and happiness and the other person who is living with you because they they will follow the same reaction and blame and you don't. Отож, ви живете тепер у любові, мирі і щасті, і інша людина, яка живе з вами, вона буде продовжувати реагувати і слід, слідувати за своїми е, звичайними реакціями, і, а ви не будете реагувати і слідувати за цими реакціями. So if the other person living with you follows and understands your peace and calm, your relationship will become better. Отож, якщо ця інша людина, вона зрозуміє ваш спокій, мир і буде слідувати цьому спокою і миру вашому, ваші стосунки стануться стануть краще. And if they do not understand, they will leave you and you are still in peace and happiness. There is no problem. You don't think about it. А якщо вони не зрозуміють, вони залишать вас, а ви все одно все ще залишаєтесь у мирі і спокої, і вас це не турбує. Ви не думаєте про тих, хто вас залишив. That is the importance and secret of Lotion. Це важливість. Це важливість і секрет лосьону, яко, який ми наносимо на розум. You started with peace and happiness, then you had a relationship in peace and happiness, and even if the person lives with you or leaves you, you are still in peace and happiness. Ви почали з миру і щастя і спокою, потім у вас є стосунки у мирі, щастя і спокої. І навіть якщо людина не залишиться з вами чи продовжуватиме жити з вами, ви далі залишаєтесь у мирі, щастя і спокою. You don't have any guilt that, you know, uh, how come I married to this guy or girl who causes the problem. You don't have any guilt. You don't have any frustration. І у вас немає жодного почуття вини, о, як це так вийшло, що я женився чи одружився на такій людині, яка проблеми приносить. У вас немає жодної вини і фрустрації. I was upset seeing a sadness and frustration on your face. So that is why I thought to talk about this. Я був засмучений, коли бачив, що ви сумуєте, сум на ваших обличчях і фрустрацію. Саме тому вирішив говорити про цей топік, про цю тему. Елена? With the girl? Дівчина. With the beautiful girl? 
Та інша Лена з прекрасною дівчинкою. Take care of this girl in peace and happiness, but do not get attached. This girl, when she will grow, one day she will leave you. If you are attached, you will get hurt. Um, піклуйтеся про цю дівчинку з любов'ю, миром і спокоєм, але не прив'язуйтеся до цієї дівчинки, тому що одного дня вона виросте і залише вас. І якщо ви прив'язані, то вам буде боляче. Take care of the girl after applying the lotion of discernment in the mind. Піклуйтеся про дівчинку після того, як застосували лосьон без пристрастя у розумі. You will keep the on your face all the time. Інакше сум на вашому обличчі залишатиметься постійно. Good. She understood. Close your eyes. <laughs> Вона зрозуміла. Закривайте очі. Eyes are closed. Adjust and align the position of your body. Очі закриті. Всідайтеся комфортно. Adjust and align the position of the body means that you should be settled. You need not to move the body at all. Виберіть зручну позицію для свого тіла. Це означає, що вам має бути зручно, і ви не повинні рухати тілом взагалі. Look at the neck joint. Feel an experience, sensation, comfort and steady. Подивіться на суглоби шиї, відчувайте комфорт, нерухомість і чуттєвість. Рухайтеся розумом до суглобів плечей, відчувайте суглоби плечей, переживайте комфорт, нерухомість і чуттєвість. Рухайтеся розумом до суглобів, до стазостигнових суглобів, будьте там, відчувайте комфорт, чуттєвість і нерухомість. Відчуйте все тіло і відчувайте комфорт, нерухомість і чуттєвість. Тепер подивіться на думки, які будуть рухати ваше тіло. Вони приходять, не рухайте тілом, просто спостерігайте за думками, хай вони йдуть і повертаються. Thoughts are coming and going, do nothing, no movement in the body. Думки приходять і йдуть, не робіть нічого, жодного руху в тілі. Move the mind on the head and the neck. Look at the skin of the head and the neck. You will feel some sensation. Be there. And after that, you will experience the stillness. 
рухайтеся розумом до голови і шиї. Ви будете відчувати деякі відчуття, а після того ви побачите, що там нерухомість. Move the mind on the right arm from the shoulder to the fingertips. Feel, experience, sensation and stillness. Рухайтеся розумом по правій руці від самого плеча до кінчиків пальців. Відчувайте нерухомість і чуттєвість. Move the mind on the left arm. Feel an experience, sensation and stillness. Рухайтеся розумом по лівій руці, відчувайте чуттєвість і нерухомість. Move the mind on the chest and the belly. First you feel, then you experience sensation and stillness. Рухайтеся розумом до грудної клітини і живота. Спочатку ви відчуваєте, а потім ви переживаєте чуттєвість і нерухомість. Move the mind on the right leg. Feel sensation and stillness. Рухайтеся розумом до правої ноги. Відчувайте чуттєвість і нерухомість. Move the mind on the left leg. Feel and experience sensation and stillness. Рухайтеся розумом до лівої ноги, відчувайте і переживайте чуттєвість і нерухомість. Усе тіло, подивіться на повністю на тіло іззовні. The way I'm looking at your body, the same way you are also looking at your body, it is possible by the mind. Таким чином, як я дивлюсь на ваше тіло, так само ви подивіться на своє тіло. Це можливо за допомогою розуму. And experience sensation in stillness. І переживайте чуттєвість і нерухомість. Подивіться всередину голови і шиї у цей простір. І проговоріть подумки. Шанту гам, що означає я мир і спокій. Простий принцип, якщо ви будете продовжувати дивитися в цей простір всередині, і повторювати про себе шанту гам, ви знайдете спокій і мир. So what we miss first, we miss the space before saying shanto gham. Спочатку ми Бачимо простір перед тим, як сказати шантугам. So again, look inside your heart. Be aware of the space and emptiness. 
while looking into that space and emptiness, say in your mind, I shantuham, I am the peace, let the mind be absorbed into that emptiness. Отож, знову подивіться у своє серце, прямісінько у той простір всередині себе, і поки ви дивитеся у цей простір, проговоріть про себе шантугам, що означає «я, мир і спокій», і дозвольте розумові вібрати цей мир і спокій. Because the mind carries the past impressions of likes and dislikes, attachment and detachment, so a lot of thoughts will enter into your mind. Do not worry about them. Саме через те, що в розумі багато зібрано минулих вражень, прив'язок, відсторонень, подобань, невподобань, у вас будуть через це з'являтися думки, але ви не звертайте на них уваги. So any thought comes, you watch the thought going in and drop shanto. Again the thought comes, you watch the breath going out in drop shanto. Your mind is moving with the breath in and out with the shanto. Отож, будь-яка думка приходить до вас, ви дивитесь на цю думку і повторюєте шантугам. Потім ця думка знову повертається, ви видихаєте і говорите шантугам. Думки приходять, а ви дивитесь на своє дихання, як воно заходить і виходить, і ментально повторюєте мантру. Breath goes in, mind looks inside the emptiness, at the same time it drops shanto. Mind comes out, it becomes aware of, breath comes out, mind becomes aware of the space outside and you drop shanto. Отож, ви вдихаєте, ви дивитеся всередину себе, в цю пустотність, вдихаєте і при вдихові подумки говорите шантугам. Коли ви видихаєте, розум усвідомлює, що відбувається ви, що ви видихаєте, і ви також повторюєте шантугам. Do nothing. Не робіть нічого.
Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences, bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підійміть обидві руки до очей, накрийте очі долонями, відкрийте очі всередині долонь, опустіть руки. Thank you, I am very good, calm and uh, it was very quick. Uh, a uh, very uh, quick uh, meditation yeah very good but deep very good. how are you oksana oh гороже дуже дякую за медитацію було дуже глибоко на початку практики я відчула себе в тілі будди не знаю чому як наче от статуя в якій я сижу і потім це було повне злиття із простором але постійно залишалося відчуття квітки лотосу десь на рівні серця вона з'явилася з самого початку і потім це було от якось як відчуття такого згустка не знаю навіть дякую Оксана says thank you very much uh, today she felt as if she was inside of Buddha's body and she had also feeling of space at and the end uh, she got feeling of uh, she got a lotus flower like uh, the feeling of um, energy uh, yeah gathering when energy gathers into like a ball or something like that yeah it is good you know any uh, we should whether it is Buddha or Jesus or any image of the God, if we feel that as if we are inside or with them, that helps our mind to change its behavior and attitude. Так, це дуже добре. Хто б це не був Будда чи Христос, якщо ми відчуваємо, що ми знаходимось всередині них, або ми маємо їхні зображення до нас приходить, або ми відчуваємо, що ми поруч, це дуже допомагає змінити розум і його інстинктивну поведінку. We don't feel the same way with our honey. <laughs> Але ми не почуваємось так само з нашими коханими. How are you, Danuta? Доброго вечора, Гуруджі. Дуже дякую за практику. Сьогодні у мене така от романтична атмосфера зі свічками. Медитація неймовірна. Я до сих пір намагаюся повернутися, але хочеться лишитися там. Настільки тіло завмерло, потім я перестала його зовсім відчувати, поринала все глибше, 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 десь усередину себе, прям настільки з мантрою Шамтухан. Вона як вливалася, я обходила, наче як кров'ю чи в 
по венам якось розливалася, оця розтікалася вся ця мантра. І я ще глибше і глибше занурювалася. Сьогодні був настільки насичений фіолетовий колір, я ще такого не бачила. Він прям, ну, і він настільки мене наче як затягувало, то як в бездну затягує, так само затягував цей фіолетовий колір. Дуже дякую. Неймовірні відчуття. І на мить здалося, що в мене зникало дихання. Ну, я не дихала, я, я це відчувала. Не знаю, скільки секунд, але так, дуже-дуже дякую. Данута um, каже, thank you very much. Her practice today was amazing. She uh, wants to stay here. It's hard to come back. Uh, her body was uh, totally frozen and very heavy. She was going deeply and deeply inside. She felt as if the mantra was uh, um, coming into her body, uh, spreading her body with the blood. And uh, she saw today deeply purple. She has, it was her first time she has seen such a deep, deep color. And this purple was um, um, very deep. And uh, she thinks that she stopped she stopped breathing for a while she doesn't know for how long but her she hold her breath for a while very good it's a deeper experience that is the result of regular practice and clear understanding дуже добре це глибший досвід переживання це результат регулярної практики і розуміння and the deeper practice helps us to change our behavior and attitude. І глибша практика допомагає нам змінити наше відношення і поведінку. How are you, Julia? Julia. Дякую, Гуруджі, за практику. На початку практики трошки було важко сконцентруватися, бо було багато думок, плюс з'явився ком в горлі, і тіло стало прям по відчуттям дуже, дуже холодно стало. Але поступово потім ті всі відчуття зникали, і під кінець тіло прям стало аж гарячим, що в мене ноги і досі просто. Там ніби я в якомусь кип'ятку. Отак от. Дякую. Um, um, Юлія каже, thank you very much. Today at the beginning it was hard to concentrate for her. She had a lot of thoughts and uh, she had a feel her body was extremely cold and um, but uh, with time these feelings uh, started uh, to disappear and she felt hotness her body and now her feet are hot as if they are in a hot uh, water yes hot and cold experiences helps us to understand that the energy that was moving out is going with it So it's a good feeling anyhow. Так, холодне або гаряче, коли ми відчуваємо холод або коли нам гаряче, це означає, що енергії рухаються всередині, всередину, так що це дуже добре. Now we go to Oleg first, and then we have two Elenas here. Дякую, Гору, за практику. Дуже глибока практика. Деколи моментами така глибока, що я не вловлював, що говорить Гуруджи, і типу собі такі, як треба сконцентруватись, тільки сконцентровуюсь і знову кудись ще далі провалююсь. Загалом дуже глибока, досі ще десь там літаю, так що дуже дякую. Олег каже, дякую дуже. Сьогодні він думає, що він мав very deep practice and it was so deep that sometimes he was fell out and he couldn't stay concentrated on your words and he he uh, had to 
bring him back to your words and uh, he had to do an offer to think and to stay to stay concentrated to be concentrated and to listen to listen very good you all are more or less you all had a deeper experience today perhaps the example of sunscreen lotion worked on your mind Дуже добре. Ви всі сьогодні менш більш маєте глибші переживання і досвіди. Можливо, все таки цей принцип лосьону спрацював у вашому розумі. Did you understand that example? Чи вам зрозумілий був цей приклад? Okay. Everyone says yes. So now the moment you said yes, your mind is totally free. If you are not talking to anyone because of your jealousy and hatred, I believe you will start talking to them. Then only I will believe that you have understood. Так, ви всі сказали так, отже, значить, ваш розум зрозумів принципи, і якщо ви з кимось через те, що ви його ненавите, ненавидите, або заздрите, або ревнуєте, не говорите, то тепер ви почнете говорити з цією людиною. І тільки тоді я повірю, що ви зрозуміли принцип. See that? That is your examination. How are you, Elena? It's a wash exam. I just want to say, it's very interesting. It was very interesting. It was very interesting. It was у мене було таке якесь цікаве відчуття, моє тіло було як вуаль, якось таке, якесь воно цікаве було, ніби то як вуаль. Навіть не можу пояснити більше, як це, як вуаль. З однієї сторони воно легке, з іншої сторони тяжке. Ну, якось так дивишся легке, а по відчуттям, ніби то як тяжке, якісь такі були відчуття. Ну, і зараз такий стан спокою. Uh, Lena says thank you very much today she, uh, today's lesson was very interesting and she didn't have um, during meditation any thoughts um, she felt her head pretty um, good and much but she didn't have any thoughts and her body she had a feeling as if her body was a veil so she doesn't know how to explain it it's like one side your body is very light but another uh, time you look at this and it feels heavy at the same time yes yes when we feel one side of the body vertically heavy another side is different ah uh, one side when we feel that heaviness it is because of our emotional problems that we face так коли ми відчуваємо що з одного боку в нас тіло легше а з іншого боку важче то це все показує на наші емоційні важкості but when by regular practice and understanding uh, there will be an emotional poise and the freedom так але при регулярній практиці і розумінні ви здобудете емоційну свободу now second elena гуруджі дуже дякую за практику Якщо чесно, то я навіть не уявляла, що я зможу так розслабитися. Спочатку були технічні складності, нас вибило з практики, діти товклися, але тіло відразу вляглося, розслабилося, відразу було воно якимось таким важким, важким але тим паче розслабленим. Потім тіло стало зовсім легким, таким нерухомим, я його майже не відчувала. У мене не було жодної, жодного дьоргання, не було, як це зазвичай відбувається. Просто тіло само по собі лежало, а тут всередині було все саме по собі. 
А, а коли Гуруджі співав мантру, в мене тут таке в грудях і трошки перед, ну, якась така як енергію я відчувала, яка отака як водоворот крутилася, я прям відчувала, як тут в мене щось крутиться і як мене оце все, оцю всю енергію засасує. Mm-hmm. Які собі цікаві відчуття. Okay. Uh, so to, uh, Elena, Elena says thank you very much uh, and today she relaxed, uh, she even didn't think about this, that she could relax today so deeply uh, because she had some uh, technical problems at the beginning. So at first she, her body felt very heavy, uh, but um, the heavier was uh, her body, the more relaxed um, she felt. Uh, then her body was uh, very light and uh, she didn't have any jerks as usual and during the mantra she felt some energy as if uh, in the her um, chest area as if water was spinning around and drain her with yeah you are releasing your emotions and it comes because of the understanding and the practice так це все ви відпускаєте свої емоції і і це відбувається завдяки практиці і розумінню you see when we like someone is an attachment that attachment is emotional Ви бачите, коли нам хтось подобається, це є прив'язка. Ця прив'язка – це емоційна зв'язка, яка призводить до багатьох проблем. І коли ми маємо емоційну свободу, ми любимо любові. Е, тобто ми продовжуємо любити, але ми, нас нічого не, не турбує, не вибиває із колії. Саме тому я кажу, що нам треба застосувати цей лосьон на розум до того, як ми ввідемо в світ людей і подій, і стосунків, щоб ми залишалися в мирі і спокої. Yes. Uh, Катя, ви, ви пізніше приєдналися, але ми все одно вас запитаємо. Я не трохи просто. Доброго вечора, Горуджі. Да. Дякую за практику, але, на жаль, да, сьогодні не було світла. І буквально м- 10 хвилин була на практиці. Але е- приєдналася, коли було дихання з мантрою. Таких відчуттів, ну, такі відчуття були в перший раз, таке е, впечатлення, що серце про, наскільки калатало, що таке впечатлення, що воно просто випригувало з мого тіла, аж віддавало в голову. Потім, коли ви почали співати мантру, то постійно серце ну, почало заспокоюватись, заспокоюватись і стало е, спокійно мені. Ну, от такі ось відчуття. Хоч мало було на практиці, але. Katya says, yeah. says thank you very much. She was only 10 minutes um, on the practice because of blackout, uh, but she joined when it was breathing and the mantra part. So her, her, her heart, she has never felt like that because her heart was 
pumping so hardly uh, that she could feel it in her uh, head as well but during when you started uh, singing mantra her heart calmed down so she says it was very uh, short but re uh, she relaxed pretty much very good kacha's experience will help us to learn little more even if the mind goes inside in a second it lives within it gives you a deeper relaxation дуже добре катін досвід це допоможе нам піти глибше навіть якщо розум якщо розум занурюється за допомогою в одну секунду всередину входить і ви недовго знаходитесь у медитації все одно це допомагає вам проживати глибше всередині себе знаходитися so you see there is a storm outside your home and the moment you enter inside the home and close the door there is a calmness Отож, бачите, якщо у біля вашого будинку шторм, в той момент, коли ви зайшли у будинок і закрили двері, ви всередині будинку, все вже спокій. Чи це зрозуміло? Обидві з вас, Лени. You see, I'm taking care of both of you little more than anyone. Я трошки більше про вас обох піклуюсь, ніж ніж про всіх інших. Дякую. So that is all for today. We will meet next week. Listen to this talk again and again, and try to understand. Apply that in your life. Слухайте цю розмову знову і знову. Намагайтеся зрозуміти і застосувати у своєму житті. Ми зустрінемось наступного тижня.